Le Livre du Ciel, tome 1 Louisa commence à écrire Un grand sacrifice m'est apposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui s'est passé entre moi et mon Jésus bien-aimé pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasée par la tâche. Néanmoins, quoique confuse, je veux m'appliquer de mon mieux. Je crois en Jésus, mon époux bien-aimé, qui pourrait me rendre la tâche tolérable. Ainsi je pourrais la remplir pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour que je nourris pour la noble vertu d'obéissance. Je commence donc au Jésus, en vous, avec vous et pour vous. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en vous. Sans vous, je ne peux rien faire. Puisse cet écrit du commencement à la fin être fait pour votre plus grande gloire, pour la croissance de mon amour envers vous et pour ma plus grande confusion. Jésus agit dans l'âme de Louisa, la détachant du monde extérieur. Mon bon et divin maître commença à dégager mon cœur de toutes les affections qui l'attachaient aux créatures. Il vint à moi et, comme à l'accoutumée, me dit par une voix intérieure, « Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. » Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret et je promettais que plus que jamais j'allais être à lui totalement. Et si à ce moment je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et je lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur. Sachant que privé de son aide, je ferais bien pire, je lui demandais de ne pas m'abandonner. « Non, non, je serai avec toi partout où tu iras pour observer toutes tes actions et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. » Je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, J'entendais rapidement sa voix me dire « Ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi, si faible et sans vie. Oh, essaye de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche se s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés. Adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon Père putatif Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Tout ce qui était fait était pour Dieu et se rapportait à Lui. Ne peux-tu pas en faire autant Ainsi, je devenais muette intérieurement et toute confuse, je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses. Je demandais son aide et ses grâces pour être ponctuelle à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que par moi-même, je ne pouvais rien faire si ce n'est le mal. Et malheur à moi quand ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais. Vivement et brusquement, sa voix revenait alors et disait sur un ton sec « Est-ce ceci ta manière de m'aimer Qui t'a aimé autant que moi Sache que si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seul à tes propres moyens. » À la suite de tels et si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser. Je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer son pardon. Un matin, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donnait une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi, ainsi qu'une vision de l'amour inconstant et volage que des créatures ont pour lui. Mon cœur fut totalement saisi. 
à partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Il m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu. Par exemple, si quelque bonne chose venait à moi, je devrais reconnaître que lui, le moteur premier, est l'auteur de ce bien, et qu'il se sert de créature pour me prodiguer son amour. Si d'autre part il m'arrivait d'être affecté par quelque mal, je devrais penser que Dieu le permettait pour mon bien spirituel ou corporel. Ainsi mon cœur se sentirait attiré vers Dieu et attaché à Lui. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celles-ci en serait rehaussée. Si elles me contrariaient, je me sentirais obligé de les aimer à travers Dieu et de croire qu'elles m'apportent des mérites pour mon âme. Si les créatures m'approchaient avec des louanges et des applaudissements, je les recevrais avec dédain et me dirais, aujourd'hui elles-mêmes, demain elles pourraient me haïr, les créatures sont volages. Ainsi mon cœur acquit une liberté que je ne peux exprimer par des mots. Jésus continue son travail dans l'âme de Louisa, la dégageant d'elle-même et purifiant son cœur. Après que mon divin précepteur me coupait du monde extérieur, m'ayant séparé des créatures et libéré des pensées et des affections pour elles, il commença à purifier l'intérieur de mon cœur. Sa douce voix résonnait souvent à mes oreilles en disant « Maintenant que nous sommes seuls, il n'y a rien pour nous déranger. N'es-tu pas plus contente maintenant qu'au temps où tu cherchais à plaire à ceux qui vivaient autour de toi Ne vois-tu pas qu'il est plus facile de plaire à moi seul plutôt que de plaire à plusieurs En retour, nous agirons comme si toi et moi nous étions seuls dans le monde. Promets-moi de m'être fidèle et je verserai en toi des grâces qui t'émerveilleront. J'ai de grands desseins sur toi, que je pourrai réaliser seulement si tu corresponds à ce que je te demande et si tu te conformes à ma volonté. Je me réjouirai en faisant de toi une image parfaite de moi. Tu m'imiteras en tout ce que j'ai fait dans mon humanité, de ma naissance à ma mort. N'aie aucun doute de la réussite, parce que je t'enseignerai peu à peu comment faire. Au jour le jour, Spécialement après la Sainte Communion, il me parlait de ce dont je devais me préoccuper sans dépasser le seuil de la fatigue, afin de faire mieux fructifier les grâces qui m'étaient accordées. La première chose dont il me parla fut la nécessité de purifier l'intérieur de mon cœur et de m'anéantir, afin d'acquérir l'humilité. Dans ce but, il me disait souvent « Pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur, il est nécessaire que tu te convainques que par toi-même tu n'es capable de rien. » Je comble de mes dons et de mes grâces les âmes qui hésitent à s'attribuer à elles-mêmes les bons effets de leurs travaux faits avec ma grâce. Je les regarde avec beaucoup d'approbation. Les âmes qui considèrent mes dons et mes grâces comme si elles les avaient acquises par elles-mêmes commettent beaucoup de l'arcin. Elles devraient se dire « Les fruits qui sont produits dans mon jardin ne doivent pas m'être attribués à moi, pauvre et misérable créature, mais sont le résultat des dons qui m'ont été accordés à profusion par l'amour divin. » Souviens-toi que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit par le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs si elles ne me plaisent plus. Je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qui n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces, et de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes, qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. En faisant ainsi, je suis devenue une petite et je me suis anéantie, si bien que quelquefois je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. Jésus amène Louisa à la conscience de son néant. 
comparant l'état de vie auquel Jésus m'appelait et celui dans lequel j'avais toujours vécu, je me sentais envahi par le chagrin. J'avais honte de regarder les personnes parce que je me sentais comme une des plus grandes pécheresses au monde. J'avais le goût de me retirer dans ma chambre, loin des créatures, et de me dire « Si seulement il savait à quel point j'ai été pécheresse et combien de grâces le Seigneur m'a accordé, il serait horrifié. J'espère que Jésus ne leur permettra pas de me connaître, parce que s'il le savait, je pourrais me suicider. » En dépit de cela, le jour suivant, alors que je recevais Jésus dans le Saint-Sacrement, mon cœur était joyeux de se voir si anéanti. Jésus me dit encore d'autres choses sur l'état du parfait anéantissement auquel il m'appelait. Il me faisait des suggestions toujours différentes de celles de la précédente visite. Je peux affirmer sans me tromper que chacune des nombreuses fois où Jésus me parlait, il se servait d'une approche différente pour expliquer les causes et les effets de la vertu qu'il voulait insuffler en moi. S'il l'avait voulu, il aurait pu parler sur la même vertu un millier de fois de plus et d'un millier de façons différentes. Ô oh, mon divin professeur, comme tu es savant, comme je suis ingrate de ne pas vivre selon ce que tu espères de moi. Je confesse que ma pensée a toujours recherché la vérité et a toujours cherché à se conformer à ce que Jésus m'enseignait. Mais j'ai souvent perdu ce désir d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas accomplir ce que Jésus me demandait, même à la fin. À cause de cela, je m'humiliais davantage moi-même. Je confessais ma nullité. Par la suite, je promettais d'être plus attentive et disposée. En dépit de tout cela, je n'aurais jamais pu réussir à faire le bien que sa perfection requérait s'il ne m'avait pas assisté continuellement. Il me disait souvent « si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi, tu l'as réussi, mais pas selon mes désirs à moi. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu fais sera complété avec perfection. « Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Si tu fais le contraire, l'orgueil rentrera en toi et elle étouffera cette très belle vertu d'humilité qui a été semée en toi. » Ainsi, il me donnait beaucoup de lumière et de grâce et me faisait voir la laideur du péché d'orgueil. L'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement. Il l'amène à tomber dans une grande impiété et il la conduit à sa ruine. 